välkommen hit säger jag till Alistair Skelton, professor i geokemi och petrologi. Ni får applådera. Alistair, expert på klimatfrågor och engagerad i researchers desk. Kort sagt, en organisation och forskare som talar klarspråk när det kommer till klimatet. Och kort, kan du berätta för oss hur ser situationen ut just nu? Egentligen, jag vill inte berätta. Ni är alla så glada. Och jag är den som kommer med de, med de hemska nyheterna. Jag står för forskning. Klimatkrisen är här och nu. Temperaturen stiger. Varma böljor. Torka. Översvämningar. Skogsbränder sker allt oftare. Havet stiger. Allt fler djur och växter dör ut. Allt detta sker på grund av människans klimatpåverkan. Vi ser alla tecken. Klimatkrisen är här och nu. Så är läget. Trots alla de här tecknen som du precis berättade om och som vi ser hända så får jag känslan lite av att det finns vissa som tänker att det här med klimatförändringar, det är inte på riktigt. Vad vill du säga till dem? Listen to the science. Jordens temperatur har stigit med en grad sedan jag föddes. Orsaken av vårt utsläpp av växthusgaser. Framförallt koldioxid. Blickar vi bakåt i tid, 252 miljoner år, då kommer vi till en tid där koldioxid släpptes ut i bara en hundradel av takten som det gör idag. Konsekvensen blev ett massutdöende. 96 procent av arter dog ut. Vi vet att våra utsläpp är dödliga. Så skulle jag berätta till en klimatförnäkare. Och många känner en jättestark klimatångest. Och kanske undrar om det är för sent. Ibland när man kollar på nyheterna eller hör ny fakta känner man en hopplös känsla. Vad säger du om det? Är det för sent att göra någonting åt klimatet? Nej, absolut inte. Vi ska börja med att inse att klimatkrisen är en kris. Det betyder att vi måste minska utsläppen nu samtidigt som vi varnar om biodiversitet. Det betyder inte utillräckliga långsiktiga mål som gör det lätt för en regering att skjuta problemet framför sig för nästa regering att ta hand om. Istället betyder det årliga klimaträttvisa utsläppsminskningar på åtminstone 10% varje år. Jag är helt medveten om det krävs enorma investeringar. Men jag är också helt medveten om att alternativet är helt oacceptabelt. Men då kan man inte låta bli att undra, vi som alla är här just nu, som inte är politiker eller företagsledare, som är, men som ändå vill vara med och förändra, vad kan vi göra? Påverka. Gör din röst hörd. Som ni gör här idag. Och nu vänder jag mig till de som är makthavare. Här hör du forskare, ungdomar och artister. Här talar vi med en enig röst. Lyssna! Behandla klimatkrisen som en kris. Och nu till er, till alla som lider i klimatångest. Till alla er. Till alla er som lider. Vad jag vill säga till er, ung eller gamla. Tänk att vi tillsammans är generationen som kommer att rädda världen. Tack för mig. 
stor applåd för Alistair Skelton. Tack så mycket. Tack så mycket.